Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi parleremo nuovamente di porta cellulari per la moto. Eh, L'amico Paolo Bissoli mi aveva fatto notare che eh, avevo omesso in quel video alcuni dettagli. Quindi oggi vorrei approfondire il concetto dei porta cellulari, ma se siete curiosi di sapere di quali sono questi dettagli, vi aspetto dopo la sigla. Bene, per quanto riguarda i dettagli che vi dicevo nell'antesigla, erano legati al fatto di aver omesso di come si monta il porta cellulare sul manubrio. Eh, nella fattispecie Paolo mi chiedeva eh, se questo tipo di eh, porta cellulare è adatto anche per i manubri come la Goldwing che hanno diciamo, una forma eh, quadrata, rettangolare in alcuni casi e devo dire che personalmente mi trovo bene perché questo tipo di eh, porta cellulare si adatta per qualsiasi manubrio nella fattispecie io utilizzo un lampa, il modello è il, ce l'ho scritto qua, lo leggo perché non me lo ricordo, allora il modello è il 72537 ed è composto dal pezzo che si va a montare sul, sul manubrio e in più il vero e proprio porta cellulare. Diciamo che questo tipo di eh, aggancio per i manubri e diciamo è adatto per tutti quei manubri che vanno da un minimo di 15 mm a un massimo di 40 eh, mm e mentre il porta cellulare è adatto per tutti quei telefoni eh, grandi da 130 a 190 mm. Vi devo dire che eh, questo tipo di porta cellulare è molto comodo perché si estende, molto comodo, si estende, vedete, si, si estende, poi ha delle gommine per diciamo, evitare che il telefono scivoli, poi diciamo, la parte sotto è libera per poter inserire il carica batteria, in questo caso, quindi è comodo, e in più questo porta cellulare ha un dispositivo che serve ad evitare di perdere il cellulare nel caso in cui questo dovesse cadere dal, dal suo alloggiamento. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere come si va a montare il supporto sul manubrio. Allora, per quanto riguarda il montaggio del supporto del porta cellulare sul manubrio è molto semplice. Io ho scelto la parte diciamo, più alta del manubrio, quella un po' più diciamo, rotonda, anche se ha una forma un po' strana, che è quella che si trova diciamo, davanti, subito davanti alla vaschetta dell'olio. Questa qua per intenderci, ok? Quindi io non faccio altro che inserire la cinghietta dall'alto verso il basso in questa maniera, entra benissimo. Poi la cosa importante è far passare la cinghietta sopra i fili, quindi bisogna stare attenti a non farli pizzicare dalla linguetta, quindi col ditino io faccio passare la linguetta sopra e quindi in modo tale che sia fisicamente attaccata alla parte diciamo di ferro del manubrio perché io non faccio altro che infilare la linguetta nel suo buco e poi con la chiavetta vado a girare fin quando non si stringe del tutto ok Se, allora il tic perfetto Dicevo, il tic che avete sentito mi sta a indicare che la fascetta è ben stretta, ben assicurata, infatti qua non si muove più. Dopodiché io vado ad assicurare quest'altra cinghia, la vado a inserire subito qua sotto, che è quella che mi serve ad, così mi vedete, quella che mi serve a mantenere il cellulare in sicurezza. Poi vi faccio vedere come. Allora, questa qua la vado ad inserire in questo modo lì c'è un velcro quindi è facile da legare ok così ho questo piccolo moschettone qui che poi vi faccio vedere come lo vado ad assicurare al telefono questo moschettone si vede sì si vede ok dopodiché 
c'è il mio porta cellulare, lo vado ad inserire in questa maniera. Ah, per staccarlo, molto semplice, le due alette si portano verso il basso, aspettate che si è incastrato, ecco qua, c'è la cinghietta che toccavo, si porta verso il basso le due linguette grigie, si gira, ed è libero. Vi voglio, far vedere, vi voglio far vedere anche un'altra particolarità. Vedete qua ci sono questi, eccoli qua, questi alloggiamenti, questo qua, poi ci sono qua sotto, qua e qua. Questi qua servono praticamente a far passare il filo del caricabatteria, dov'è? Eccolo qua. Il filo del caricabatteria in modo tale che non vi dia rogna durante la guida. E allora, lo vado ad inserire. Ok. Le due alette grigie sono scattate, quindi il mio porta cellulare è bene che è assicurato. Poi questo qua lo non faccio altro che farlo passare dall'alto verso il basso, così, in modo tale da averlo ben fissato. Io ovviamente mi vado a calcolare, mi vado a calcolare lo l'azione del manubrio, quindi in modo tale che non vada troppo in tensione il filo, ok? Io il filo ce l'ho collegato dentro la scatoletta, quindi poi vado ad inserirlo qua, lo inserisco qua, benissimo. Io qua, il mio filo, non mi dà noia, quando ho il telefono in carica lo vado ad inserire. Eh, bene, eh, adesso vi, vi faccio vedere come, come vado ad alloggiare qua il telefono, come lo vado ad assicurare. Allora, considerando che il telefono sto utilizzando per registrare il video, quindi per farvi vedere come utilizzo il telefono, ho staccato la custodia, che per me va bene lo stesso. Allora, io qua vado, dicevo, vado ad inserire il telefono sul porta telefono del, eh, della moto e poi lo vado ad assicurare con questo moschettone io ho messo questo anello legato al, eh, alla custodia lo vado ad assicurare in questa maniera in modo tale che sono sicuro che in caso di eh, eh, che, che si stacchi che cada eh, comunque mi rimane sempre legato alla moto e sono sicuro di non perdere il telefono a mio avviso questa è la soluzione migliore, ma questo è un mio parere. Ovviamente magari qualcuno di voi ha qualcosa di più, eh, di più interessante, un po' più comodo. Eh, non, eh, non utilizzo altre, altre porte cellulari, quelle impermeabili, eh, perché alla fin fine non servono, perché oramai, oramai i cellulari di ultima generazione sono tutti eh, diciamo, eh, impermeabili, quindi utilizzare altri porta cellulari particolari non serve, basta uno così semplice, poi il vetrino supplementare sul telefono e siamo a posto. Bene ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se così è stato mettete un like che è il pollicione qua sotto. Io ovviamente metterò in descrizione il link per poter acquistare questo porta cellulare, costa veramente pochissimo ma vi posso garantire che è molto utile. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Ho notato che tantissimi sono le persone che eh, guardano i miei video, ma eh, non tutti si sono iscritti al mio canale, quindi a voi non costa nulla iscriversi. Eh, però con la vostra iscrizione mi aiutate tantissimo a portare avanti questo mio progetto. Come al solito concludo con la mitica frase del buon Nico Cereghini casco in testa, ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.